。喂，小周啊，有什么事儿啊？张姨，那个我就是想问一下，听说我岳父生病了，我最近忙工作，一直没问什么情况。我给我媳妇打电话，她也没接，估计在医院忙着呢。您知道我岳父什么情况吗？你岳父，江岩的爸爸。没听说佳言他爸生病这个事儿，我昨天还去他家给佳言他弟介绍对象呢，没见到他爸。好，张姨，那个我给您打电话的事儿，您就别跟佳言说了。对啊。这收拾行李是要去哪儿？领导，我老家有点急事，我得先回去一趟，麻烦你帮我工作安排一下啊。哎，不是这，哎，你走了，你工作怎么安排？你好，请问您知道佳音家住哪儿吗？没事啊。啊，我是佳音的爱人，他这吵架回娘家了，打电话也不接，我这不寻思赶紧过来哄哄他吗？听说佳音结婚的事情，这条路直走，左拐，第三家就是。哎，好，谢谢你啊。哎，那个，我还想问一下，呃，我岳父情况怎么样了？我听佳音说生病住院了，是吗？没有吧，没听说他生病，他一直在北京工作。你个死丫头，你真要去打胎呀、啊？是啊，不然万一到时候生下来被发现不是他的，那我不就完了吗？明天我就去人爱妇科，还是像以前一样，让他们处理成不生流产。哎呦，不用这么麻烦吧？去打胎还要花好多钱呢。我看那小子对你不错呀，钱不是都给你了吗？你还怕什么呀？话是这么说，但不怕一万，就怕万一啊！哎呦，你可真是蠢的烦人！你临回来之前，干嘛不再敲那小主管一笔啊？啊，他要敢不给钱，你就告他老婆。妈，他之前不是已经给了您好几万了吗？差不多就行了。哎，行行行，那我问你，你是怎么把那房子弄到手的？还能怎么弄到手？装可怜呗。然后那蠢小子全给我了，真是我的好闺女。你是怎么把那房子弄到手的？还能怎么弄到手？装可怜呗。然后那蠢小子全给我了。真是妈的好闺女，你呀，努努力，一定要让爸妈还有你弟弟都能住到城里的房子。现在呀，全款还差很多。妈，我们现在的钱够个房子首付，应该差不多了。对你那么好，为什么要骗我？为什么要骗我？为什么要骗我？儿子，只要你能结婚，妈怎么样都行。只要你好好的，妈就放心了。哎，小伙子，看你是外地人吧？你看我一眼就看出来了
，我在这儿都开了多少年出租车了，这里的人基本都认识。小伙子，你是干嘛的呀？出去。哟，巧了，以前啊，我也是出去，啊，还挣了不少钱呢。可惜后来啊，买股票全赔进去了，现在就只能开出租车了。买股票？是啊，股票这东西啊，不能碰。哎，停车！你好，我想问一下 B 超市在哪儿啊？啊，您从这边啊上三楼，看到指示牌就看到了。谢谢，那您客气。老公，老公，你怎么来了？我就是想你跟宝宝了，忙完工作就立马赶过来了。老公，我不是故意不告诉你我回娘家这件事的，是因为我知道，都怪我不好，结婚之后也没让你回过娘家。我这个做老公的，应该陪你在娘家住一段时间。你要跟我回家？对呀、啊，我应该好好拜访一下岳父岳母。上次结婚的时候，跟岳母闹得也不太愉快，趁着这次好好表现一下。哎，对了，岳父的情况怎么样了？我爸他好多了，但是我还是把他转到其他医院了。我弟正在那边照顾他呢。我今天来就是来帮他办转院手续的。好，转个好点的医院，对岳父的病情也有好处。让他好好休息吧。这家店不错。哦，姑娘，你真是嫁了个好老爷们儿，长得帅还这么孝顺。你爹妈有这么个好姑爷，是真有福啊。老公，够了，你买这么贵的东西干嘛啊？给咱妈买东西，怎么能嫌贵呢？老板，结账。哎，老公，你干嘛去啊？哦，我去取一万块钱给咱妈，我这些东西啊，也不知道她用不用得上。给他拿一万块钱，想买点啥买点啥，还是你想的周到。嗯，快去吧。舍不得孩子，讨不着狼。哎呦，这女婿真会孝顺你岳母，真是我的好女婿。妈，您高兴就好。哎呦，高兴高兴，我怎么能不高兴呢？啊，你看。我女儿嫁给你，哎呦，我也特别失绝。老公，咱们家本来就没什么钱，你还给妈花这么多钱，你可不孝女！你不给我买啊，还不让女婿给我买，真是来这么多废话。妈，家燕也是怕我逞强给您买这么多东西，回家我俩再喝西北风了。没事，老婆，咱们家要有钱了，以后啊会越来越有钱的。老公，你这话什么意思啊？意思就是说呀，咱们的日子是越来越好的。算了，等事儿定下来，我再跟你们说吧，省得你们空欢喜一场。哎呦，我得赶紧给我女婿去做饭。周阳，好带点歇着啊，妈去给你做饭。谢谢妈。哎。老公，你刚才的话到底是什么意思啊？你是发短信了吗？还行吧，哪有事啊？老公，你还没跟我说你下午那句话到底什么意思呢？哎呀，不是说了吗？事情定下来就告诉你。哎呀，不嘛，你现在就告诉我。那我就告诉你，我最近啊发现了个新项目，赚了点小钱，我再看看，要是稳妥的话，我们就可以买房了，全款都没问题。哎呦，女婿啊，什么项目啊这是？具体是什么项目，我也不好跟你们说，毕竟知道的人很少。我还是那句话，等稳妥了我再告诉你们。啊，我想起来了，还有工作，我先去把工作完了。嗯
。喂，那个 A P P 的程序我编完了，你有空帮我看一下。来，女婿啊，吃水果啊。妈，您看什么呢？哎，没，没看什么，我就是想看你这是干什么呢？没事，我就玩玩电脑，没干什么。哎呀，妈没玩过电脑，你打开让妈瞧瞧。妈，您又不用电脑，您看他干嘛呀？再说我这电脑也没什么游戏，您没什么可玩的呀。我也不会玩电脑，我也不玩游戏，我就是想看看里面它到底有什么。您不玩游戏，那您看它干嘛呀？再说我这电脑用的时间久了，得让它休息一会儿，不然对电脑不好。你说你是不是有什么秘密啊？想瞒着我们？哦，对，你是不是买彩票中大奖了？不想告诉我们？妈，真没有。我要是真彩票中奖了，我能不告诉佳言吗？老公，我之前也没有听你说过做什么副业。你之前说的项目到底是做什么赚的钱啊？不会是什么违法的买卖吧？你老公，我又不是什么没本事的人，这不是遇到点机会做了点副业，尽快把叔叔的钱还了，给咱买个房子吗？可是我之前也没有听你说过啊，这到底是怎么回事？老公，你就告诉我嘛。好，那我去告诉你。这个软件是用来买股票的。股票，你会玩股票？你老公我什么不会啊？而且我发现这个股票软件上给我推荐的几只股票都非常好，基本上能做到收益率百分之九十呢。而且其中一只股票能做到稳赚不赔，那就是本金翻倍啊。可是我听说玩股票风险很大，你们这几只股票是怎么做到稳赚不赔的？你还记得咱们婚礼上？给我三十万彩礼钱的叔叔吧，记得记得。认识一个朋友，是一个非常厉害的股票经纪人，他能告诉我们哪几只股票会涨，哪几只会跌，这样我们就跟着买进卖出，稳赚不赔了。这才几天呀、啊，我赚了有几万块钱吧。真的假的？是真能赚到钱？真的，我骗你干嘛呀？我现在就买几只股票，等明天收益到了，你就相信了，就等着瞧吧。老公，你昨天买的那只股票挣钱了吗？支付宝到账四千元，四千块钱。老公，这赶上你半个月的工资了，你一天就挣到了。这就是昨天你说的那个买的那什么股票，这一天就挣四千元。哎呦我的妈呀，这跟天上掉馅饼一样啊！哎呦，老婆，我给你转了七千块钱，你看你和妈想买点啥就买点啥吧。咱现在不缺钱了，不用省吃俭用了。谢谢老公。哎呦，这股票赚钱这么容易呀、啊？是挺容易的，就是可惜。是挺容易的，就是可惜咱们本金太少了。要是有十万啊，一把就能赚三万；要是有一百万，一把就能赚三十万。那你再多买一点，多买一点啊！哎呀，我今天已经买过了。就买了三千块钱的这个股票，一天只能买一次。虽然收益很大，但收益的速度却很慢。老公，我把这七千块钱转给你了。我最近也没有什么要买的东西，妈也没有，对吧？没有，没有。你明天啊，再多买一点这个股票。咱们现在呢，还是挣钱要紧，花钱的日子还在后头呢。对对对。花钱的日子在后头呢。现在你先用这个钱买股票，你挣了钱啊，你再来笑什么？谢谢老婆跟妈的支持，那我就多买一点，咱就多收益一点。老婆，我今天看了一天股票，有点累，我想回卧室休息。那你先回去睡一会儿，等一会儿吃饭我叫你啊。好说，这次就麻烦你了，帮我照顾好我妈。还有那件事儿，你也帮我兜一下
，这次没有回头路了。我不能让欺骗我的人这么轻易得到我的所有，我得让他们付出代价。老公，我感觉宝宝在我肚子里面特别乖，我觉得他是知道他爸爸有能力给了他更好的生活以后，所以才乖的。乖，宝宝，好好在妈妈肚子里成长，爸爸也会努力赚钱，让你和妈妈过上好日子的。老公，你的那个股票现在有几个人知道可以这么买进啊？我的意思是，可以再找几个人一起买吗？我听叔叔说，那个股票经纪人就联系了几个人一起买，现在知道的人还不多，而且啊，也是越少人知道越好，就怕知道的人多了，大家都稳赚不赔的，会被监管部门盯上的。嗯，这样啊，家里人也不行吗？家里人是不会乱说的。我看还得再研究吧，找家里人也得找信得过的呀。我再想想。没事儿，我就是随便问问。那我先出去帮妈做饭了，你一会儿出来吃饭。好，去吧。看来都要一步一步上钩。妈，今天什么好日子呀？这么多好菜。哎呦，这不是我那好女婿挣钱了吗？怎么说，妈也得替你庆祝庆祝，犒劳犒劳你。谢谢妈。哎，女婿呀、啊，你现在工作累不累呀、啊？你看啊，你现在能额外的多挣这么多钱，你那本职工作呀就放轻松，多多注意身体啊。妈，我就想挣点钱给家应当零花钱嘛，本职工作还是很重要的，哪能说放松就放松啊？妈也是关心你，我知道妈关心我。女婿啊，我听佳言说你最近搞了一个呃叫什么项目，挺挣钱的呀。你看我们啊这些老婆子在家，你没啥事儿。可手里呢，哎，稍微有那么点钱，你能不能带带妈也赚点儿啊？妈，我那个就是随便玩玩，你别听佳言乱说。哎呦，你说啊，咱们都是一家人了，你怎么还藏着掖着的？你是不是不愿意带着妈一起挣钱呀、啊？老公，你之前不是也说，他们毕竟是我的家人，不能不管吗？我弟弟还差过婚房。他毕竟是孩子的舅舅，我的亲弟弟啊。之前婚礼他就闹得这么一出，你这要是不答应他，我怕他又要闹下去了。原来他们家的如意算盘，竟然是一步一步榨干我，去填补他弟弟这个无底洞。妈，佳言，不是我不想让你们弄，主要这是叔叔给我的门路，要是知道的人多了，传出去的话，会被相关部门盯上的。这条路要是断了，大家都没钱赚。哎呀，不会！我向你保证，我保证不跟别人说，就咱仨知道。我跟你说啊，我连佳言他爸我都不说。行，那这事儿就先这么定下来。支付宝到账三千元。哎呦，女婿呀！妈给你转了三千块钱，你帮妈也买一点啊。好嘛，明天早上十点钟买进，后天下午三点钟就有收益了。这么快呀？好，好，好，妈呀，就等你的好消息呢。你也早点休息啊。啊老公，马上就要十点了。嗯，好。我这就来，哎，我还没刷牙呢，我先去刷牙。妈，佳言已经买好了，就等着明天的收益了。哎呀，我的天哪，这么快就弄好了，你这赚钱也太轻松了。等明天收益到账，我就把钱转给你啊，妈。哎，不着急，不着急啊。妈，收益到账了！哎呀，到账了，到账了！这姑爷去。老公，谢谢你。谢我什么？谢你帮妈这么轻易就赚到了钱，让她老人家开心啊！
都是一家人，妈开心，你开心，我就开心了。哦，你那个 A P P 别人也可以下载吗？在哪里下载啊？这个 A P P 常规渠道下载不了了，要是都能下载，不就知道的人太多了吗？哦、嗯，那你是在叔叔那里下载的吗？别人就不能下载了？确实是叔叔教的我，但是别人也能下载的吧？啊，没事儿，我就是问问。外面冷了，我先回去了。你也早点进来，天凉了。好。来，女婿，吃苹果啊。谢谢妈。我要想了一下，你说每天都麻烦你给我买，你说你每天又挺忙的，还得为我这点小事分心。哎，我想了想。你干脆给妈也下载一个，那叫什么软件儿？回头妈自己弄。妈，这恐怕不行。不行，不行是什么意思呀？妈，您先别生气。我的意思是说呀，我的账户需要我的人脸识别认证，要是再开新号，得多拿两万的开户费呢。哎呦，啊，算了算了，还是算了吧。以后啊，还是麻烦你给妈买了。以后你帮妈多赚点儿啊。妈相信你，妈，您呢就放心吧。女婿，时间到了，快帮妈买去。好。周洋啊，咱这个收益怎么还没到啊？到账了，到账了！哎，老婆，你要出门啊？啊，我跟朋友约了去逛街。逛街？你家这儿有什么好逛的？啊，我是我是要去医院给我爸买药。买药？你爸不是在城里医院吗？你让你弟弟在那边买不就好了？城里的药多贵啊，这边的药便宜一点啊。行，等一会儿和你一块儿去。不是，我去完医院就直接回来了，你跟我干嘛去啊？我这不就是想陪着你吗？你一个孕妇自己出门，我哪放心呀、啊？哎呦，我爸昨天好像给我打电话说，呃，他的药换了。你看我这记性，还打算去给他买之前的药呢，那就。不去了，算了。买药？我看你是想做流产。怎么说也是一条生命，这个女人还真是狠心。谁呀、啊？不知道，我看电视没看见电视。我告诉你啊。你给我盯紧点儿，都这时候了，老娘下半辈子的奔头可都寄托在这小子身上了。你上点心。知道了。老公，谁啊？还得出去接。不会是哪个小狐狸精吧？什么狐狸精啊？不是，是叔叔。就是那个让你买股票那叔叔。对。哎，那他找你是不是有什么好消息呀、啊？不是，他说让我帮他买点保健品。买保健品？他怎么不让他儿子买，让你买？哎，叔叔一辈子没结婚，也没儿子，我算什么老周家的独苗了。他现在把我当成亲儿子，他对我真的很好。他还说等佳言肚子里的孩子出生了，就把他当亲孙子看待。叔叔很有钱的，不会亏待了孩子。今天啊，也听周洋说了，他那个叔叔挺有钱的，而且还没有孩子。等你把孩子生下来，那周家的财产还不都是他的呀？他什么时候说过他叔会把财产给孩子啊？你想啊，他那叔叔没孩子，也没孙子。
那就算是个断子绝孙的主儿，他们老周家就剩周阳了啊！你再给他生个男孩儿，哎呦，这孩子还不得成他们家的宝贝呀、啊？到时候等他叔叔没了，那财产不就是周阳的？那周阳的财产不就是你孩子的吗？这就有点难办了。哎呀，这有啥可难办的？那孩子不打掉，不就完了吗？我还留着他啊！给我当摇钱树呢！如果这孩子没打掉，生下来了，被周阳知道这孩子不是他的，那怎么办？哎呦，你怎么这么笨呢？你不让他知道不就完了吗？哦，他还能平白无故的怀疑这孩子不是他的？再说了，这孩子生下来还有一个好处呢。什么好处？你把孩子生下来，你还可以再。敲你们那个小主管几笔啊？什么孩子的奶粉钱呀、抚养费呀，你都找他要。他要是敢不给，你直接把孩子给他老婆送去，告诉他老婆这是他的种。我就不信他不给钱。真是。那行，那行，那这孩子就先不打了。哎呦，什么叫先不打了？这孩子肯定不能打。我可告诉你啊，我可拿这孩子。要当摇钱树呢？哦，现在呀，就看你这肚子争不争气了。你要给我生个大胖小子，哼，那可真是万事俱备啦。生男生女又不是我能决定的，你还是自己去打他是个儿子吧。你爹再住几天呗？你说妈跟你还没相处够呢，咱们娘俩还有好多话没说呢。你这走了，妈心里还不得劲儿呢。啊，您坐。妈，我也舍不得您呢。你看我在您这儿，您伺候吃伺候喝的，比我亲妈对我多好。但是我这工作实在是耽误不了了，老板给我打了好几个电话，一直让我回去呢。那妈给你转那五千块钱。你收到了，收到了。哎，那可是妈所有的积蓄，也是妈的棺材本钱。你可一定要给妈多赚点儿啊！千万别把这钱赔了，别到最后妈连个棺材都买不起。妈，您就放心吧，我肯定给您赚个好棺材的钱，让您呢风风光光的走。哎、还得说我这女婿啊孝顺，那妈以后可就指望你了。妈。您就瞧好吧。哎，老婆，你这包还没卖呢。哎，老婆，这包还没卖呢。老公，我本来是打算卖了的，但是现在咱家钱不是不紧张了吗？我就留着了，没事儿，留着吧。老公，你真好。虽然那个老太婆说这五千块钱是她的养老钱，但这几个钱离我的计划还是差得太远，必须得想个办法，从他们手里弄出更多的钱。哎，老婆。咱弟弟那个房子的首付还差多少？首付已经凑够了，可是我这不是寻思给他全款买一套吗？省得他以后还不上。毕竟他现在连个正经工作都没有。我知道了，我也理解。毕竟你们家就你弟弟一个男孩，肯定都希望他早点娶妻生子，这样一家人你就放心了。没事儿，我再努努力，争取年底啊，帮你弟弟买房子，娶个媳妇。好，谢谢老公，我也替我弟谢谢你了。都是一家人，什么谢不谢的？到时候啊，我这个做姐夫的，肯定给那个还没谋面的小舅子一个大礼。哎，老公，妈呢？妈没在家啊
，妈去叔叔那儿了，明天或者后天就回来了。哈，我临走的时候告诉妈要去医院陪我受伤的朋友，我也没敢说是回家陪我爸，怕妈给我想，不知道这么长时间没联系妈，妈会不会怪我？不会，我跟妈说过了，是因为你爸身体的原因，妈也理解，就是让你啊把孩子照顾好就行。哎，那就好。我这个儿媳妇儿，当的真的不称职。你要是觉得不称职，等他回来好好孝顺他呗。嗯。哎，对了，你今天收了多少钱啊？还是那么多呗。这东西啊，本金越大，收益就越多。可是我本金就这样了，收益自然变不了了。那你帮我妈赚到钱了吗？我告诉你啊，可千万别赔。要是赔了，我妈会生吞活剥了你的。你觉得现在这样，我们还会赔吗？你呀、啊，就想着以后怎么花钱就行了。那你要把赚的钱全都给我，我给你存着。都给你？那你要是把我钱都卷走了，怎么？妈，你怎么带这么多东西啊？妈，您坐。这都是好东西，都咱们自个儿地里的，自个儿种出来的，也给家人吃啊。妈，您回来怎么也不跟我们说一声啊？好让周元去车站接您啊！您怎么带这么多东西回来啊？这家里哪还有地方放？这都是妈从老家特地给你带回来的土特产，要是没地方放，就给我腾地方放！臭小子，有话好好说。家人说的对，哈，一会儿啊，我就把我那屋里收拾收拾，把没用的东西全扔了。就放这些东西，<笑>对，这堆破烂还是放妈那屋吧。待会儿我就收拾啊，<笑>来，来坐，慢点啊。我走这些日子，身体挺好的吧？吃东西呢，行吗？挺好的。<笑>好，<笑>已经给了你十万了吧？怎么突然变成三十万了？行行行，一边待着去。十万块你们家就想娶儿媳妇儿啊？你还让我闺女咒你们家？哦，你们想让她生米煮成熟饭呀？现在都什么社会了？我告诉你，你要不拿钱，我就让我闺女告你们家强暴。妈，有什么事等结完婚再说吧，算我求您了，妈。跟我走。明天你就去嫁给邻村的那个孤寡老头，告诉你，你看人家都能出二十万的彩礼，走。周阳，婚礼取消吧，我没办法，他是我妈，我得听他的。哎呀，不用这么麻烦吧？去打胎还要花好多钱。我看那小子对你不错呀，钱不是都给你了吗？你还怕什么呀？妈是这么说，那怕一万就怕万一啊。这一次，我非让你们家里尝尝血本无归的滋味。你可真下血本啊，连车都抵押了。不下点血本，总是不温不火的玩，有啥意思啊？我可太佩服你了。我要是赶上那么一家子，早跟他们拼了命了，大不了同归于尽呗。我妈就我一个儿子。老周家就我一个独苗，我要是真跟他们同归于尽了，我妈怎么办？我得为我妈着想。再说了，像他们这一家子自私的人，同归于尽，记不住。那你掌握好分寸，别玩火自焚了。放心吧，哥们心里有数。老婆，你看我给你买什么了？老公。你给我买了新手机啊？是啊，我看你的旧手机都用了两年多了，这不老公也赚外快了，就给我老婆换了新手机。<笑>老公，你股票又挣钱了？对啊，而且这次赚的比之前都要多。老公，你真棒！哎，你那旧手机放柜子里面。妈。我给您转了一万二，您收一下。这是这几天您的佣金和您的本金，这才一周，您净赚了七千多块呢。七千多，这么多啊？那当然，我说了，投入越多，收益越多嘛。哎，妈，哎
，妈。哟，好女婿啊，赚钱那事儿啊，我告诉了你弟弟，你弟弟他也想试试，你看看，也给我下载个软件儿。妈，不是我不想带你，而是那边说了，几千块的金额太少了，人家懒得弄。而且这是投资，有投资就有风险。再说了嘛，不是跟您说了这事别告诉别人吗？你弟弟也不是外人呢、啊。再说了，我也嘱咐他了，不让他出去乱说。你呀就放心吧，我这不寻思也让你弟弟挣点钱。他挣到钱了，你跟佳言不是压力也小一点我知道，我知道，妈，您是为儿女的操心，但是我说了。这属于投资，有投资就有风险，并不是一定会赚钱。再说这几次我也是跟着内部消息买进的。哎呦，我的好女婿啊，你说的我都懂，只要能挣钱，再大的风险妈也不在乎。好，我知道了，妈。老公，我跟我妈商量了一下，不就是花两万块钱开户吗？这个钱我们出。你跟妈可想好了，这不是个小数目。就像你说的，投入越高，回报越高啊。还有啊，我寻思，你说我们之前买股票得到的收益，叔叔那边都会抽成。虽然说现在开户是花了点钱，但是之后都不用再被抽成了啊。怎么说都是划算的。可是叔叔那边虽然抽成，但比较有把握呀。如果真的有什么损失跟风险。他那边也能帮咱们分担，不是？哎呀，反正都是有风险，风险大，风险小有什么区别啊？我们现在自己开户买进得到的收益会更多啊？不行，我再想想吧。哎呀，你要是不同意，我就跟你耗一晚上。说说，哎，你个小兔崽子！说您干嘛、啊？你结婚的时候，我是不是问你，你一定要为了结婚，让你妈连房子都搭上？你说是，现在呢，让你媳妇儿一家子骗了吧？我也不知道你是真傻还是假傻，让一个女人骗的团团转。叔，他装的善解人意的好妻子形象，处处为我着想，我哪知道他是个骗子呀？行了，现在知道也不晚。哎，对了，你昨天给我打电话什么意思？我的意思是啊，您借我那三十万彩礼钱，佳音他们家怎么骗的，我就让他们怎么吐出来。我得让他们付出代价呀！啊，你想做什么？违法犯罪的事咱可不能干。哎呀，你放心，我一定不会做违法的事的。啊，对了，可能还需要您配合一下。像我怎么配合？嗯、老公，你回来了，妈，你先回屋歇着吧。怎么样了，老公？喂，叔，是我，就我上次跟你提那个给我丈母娘开账户那事儿，行不行啊？行啊，那太好了，我这回教我丈母娘怎么下载。谢谢老公。哎，你要给妈打电话？对啊，我要教她怎么下载注册呀。不用了，她说她明天就过来了。妈要过来？对啊，还有我弟弟也要过来。可他们来了住哪儿啊？咱们家都没地方了。我跟妈说了，让他先回家住几天。什么？妈，对不起啊，这刚让您回来几天，又让您回老家了。没事儿，佳言他妈妈跟他弟弟要来，咱家没地方住。再说你要去宾馆，太贵了。能给你省点就给你省点。再说了，那天婚礼我见着他妈妈了，我太喜欢那个人，我这不是也躲躲吗？<笑>他妈那人我见过，人就是那么个人。哦，他弟弟明天也要来，还不知道那小混蛋什么样呢。哎，佳慧啊，这就是你姐夫，快叫人。姐夫。啊。妈，弟弟，别站外面说话了，咱先进来吧。哎、好好
。妈，吃水果。对。佳辉，别看了，过来吃水果。就吃这个，我不吃，我吃榴莲。还有山竹。我上哪儿给你弄榴莲跟山竹去？佳辉，你怎么打你姐啊？佳辉呀、啊，你怎么老毛病总改不了啊？你姐她可怀孕了。你还打他？你要打出个好胆来，我找你要外孙呢！去去，你先去卧室涂点药吧。嗯、哦，对了，我妈说让你给弄一个什么挣钱的 APP 是吧？真有这种天上掉馅饼的好事儿？那不早告诉我呀？早告诉我不找我姐要钱了，每次找她要钱，她会要她命似的。哎呀，妈，弟弟，弄好了，你们直接往账号里打钱就行。哦，好。嗯、妈，佳辉，吃饭了。对不起啊，老公。我佳慧在家这样习惯了，没事儿，佳慧还小，我理解，让她玩吧。哎，我的烤屋也回来了。哎呦，你看你多辛苦！要我说呀、啊，你干脆把工作辞了算了，反正你现在买股票比你上班挣的还多。妈，那有闲钱少的呀，能多赚点就多赚点呗。对对对，这倒是的，吃饭。<笑>你们家就吃这个呀？啊，这是人吃的吗？不吃这个吃什么呀？吃龙肉啊！有钱，我出去吃。这个又不是给过你钱了吗？你又花完了？那我那钱不都开那个什么户了吗？我哪还有钱呀？别去，没有钱。哎，别打你姐，你姐怀孕了。你想出去吃是吧？走，姐夫带你出去吃。嘿，还是姐夫靠谱。走。我告诉你，我要是有钱，我就吃最贵的东西，喝最贵的酒，我还要，还要找家言那个小贱人给我捏脚，<笑>还有冲阳那个大尾巴狼，跟我这装什么装呀？让我叫他姐夫，他也配？什么东西？哎，哎，哎呀，大哥！哎，怎么回事？大哥，干嘛呢？喝点酒，像混耍流氓了是吗？嗯，我谁？我谁？今天不叫你叫你，你都不知道自己怎么回事，就敢进。哎，哥几个，别给打死了，这交给我，你先走吧。我没事吧，佳慧？啊？佳慧呀，这是怎么了？这是被谁打成这样了？不是昨天不是你带你弟弟吃个饭，怎么就变成这样了？这是被谁打的呀？你报警了吗？妈，我昨晚上结账呢，小辉就不见了。我在出门找他的时候，他就已经是这样了。我也不知道咋回事。你怎么会不知道呢？啊！你弟被打成这样，连个赔钱的人都没有。妈，您先消消气，要不您先看一下时间，昨天买进的股票，今天收银已经到账了。哎呦，到账了，到账了！这次收益应该还挺多吧？毕竟你昨天买进的多，要是今天再多买一点，明天收益会更多了。好，好，行，我呀。这就回去把家底都叨腾出来，全都投进去。对，把家底都投进去，收益会比家底多多了。啊，路上注意安全。哎，好，你们别送了，我们直接打车去车站。这刀好相中了，替你收藏了。不行，拿什么都行，这把刀不行。这刀是你的，你的不就是我姐的吗？我姐的啊，自然就是我的。不行。这刀是他爸留给他的，我
你拿什么都行，这刀不行。这死人留下东西，看着你也闹心呀、啊！啊，我就替我姐夫收藏了，他还得谢谢我呢。哎呦，我的好女婿呀、啊！你看，你弟这么喜欢这把刀，你就送给他吧。啊，行，小辉喜欢就拿去玩吧。喂，叔叔，是我，咱计划变一下。哎呦，儿子，你知道妈这次买了多少钱股票吗？多少钱？五千？两万？不对，爸这次买了二十万的。二十万？你哪来这么多钱？哎，你忘了，你姐那彩礼钱我还有三十万呢。我姐那彩礼钱，你不说给我娶媳妇用的吗？哎呀，妈知道那是给你娶媳妇用的，妈就是先挪用一下，等股票赚了钱，你想娶媳妇儿，甭说你娶一个，你想娶俩娶仨，妈都有钱。我看行。<笑>哎、什么？不过是这样的，妈，股票我们得停摆几天了，现在出了点状况。具体怎么回事？我回头再跟您说吧。啊，什么叫停几天啊？啊，到底怎么回事啊？你说话呀，老公，我妈今天说你要把股票停买几天，怎么回事啊？发生什么了？不是我说要停买几天，我说了也不算啊，是叔叔那边给的消息，说先停买几天，看看情况。不是，那怎么办啊？就这么等着？我妈可是刚投进就二十万，这二十万还没有收益呢。你让妈安心，肯定不会让她赔钱的。我去接个电话。啊。喂，叔叔。嗯。好嘞。哎，叔叔再见。老公，谁的电话？哦，没谁，公司领导。嗯。老公，老公，被辣的眼睛了，快去洗洗，或者去客厅拿纸巾擦一下吧。喂，妈，周洋手机里什么也没发现，你还是听他的，再等等吧。你说这到底是怎么回事儿啊？啊，你给我说清楚，什么叫又停几天呢？我可二十万又投进去了。妈，您放心，那二十万不会打水漂的。我叔叔那边的意思是啊，现在风声紧，不要有大动作，缓缓再开始，要不然被查到了，大家都没钱赚。你说的可是真的？哎呀妈，我骗您干嘛呀？我的钱也投到股票里去了呀。咱们现在是一条绳上的蚂蚱。那就好，妈你也听到了，周洋也在等。你呢就先放宽心，咱先回去睡觉，明天。就先回家吧，我弟在家还没人管呢。啊！喂。
。哎，老婆，我晚上有个应酬，就不回家吃饭了。你和儿子一块吃吧。哎，好，再见啊。喂，小丽呀、啊，我现在啊，开车马上去你们家，给你买的包包啊，你带过去。哎，哎，一会儿见啊。哎，您好，您看着眼熟啊，您是不是王主管？你是？您可能不认识我，但是您认识家言吧？家言，那个小贱人，花着灰我都认识。看来您也被他骗了。你怎么知道我被骗了？你是谁啊？啊，我是家言前男友，他不仅骗了我感情，还骗了我不少钱呢。你也被他骗钱了？合着这个小贱人是连环作案？是啊。他把我娶媳妇的钱都骗走了，骗走我钱之后啊，就杳无音信了。可千万别让我抓着他，要是抓着他，我肯定让他后悔骗我。你说被一娘们骗了，怎么当个爷们儿啊？对，被一个娘们儿骗，让我怎么混？我看啊，你也是个性情中人。你说咱一大老爷们儿，不能白白让一娘们儿捡了便宜啊？对，让我抓的这个小贱人，非生头活剥了他。关键是不知道他人在吗？我之前拜托我朋友一直在查他的踪迹，上次见面还和我说佳言一直在这个城市呢。要是您也想找他呀，我可以让我朋友帮忙查查。好，那就拜托你这个朋友。好嘞。老公，你们这次出差怎么这么突然啊？还有好多东西没有准备呢。对我们领导说这次事儿有点急，所以临时安排了我们出差。老公，你干嘛呢？过来帮我一块儿收拾啊！我怎么知道你明天要带什么？老公，你干嘛呢？在房间待了这么久，过来帮我收拾东西啊！哎，好。老公，你出差的时候照顾好自己啊！你在家也照顾好自己。你现在怀孕了，别到处乱跑，有事给我打电话。对了，你什么时候回来啊？这个公司还没决定呢。嗯，好吧，那我走了。你怎么来了？怎么？怎么不欢迎你的老情人？如果我没猜错的话，这肚里的种是我的吧？你怎么找到这儿来的？我不是说了吗？咱俩各走各的，而且我已经嫁人了。你当初骗了我那么多钱，就从公司消失了，我是怎么算怎么亏呀、啊？要不这样，你补偿补偿，我还是第一次和你用作伴，咱俩找找刺激。你放开我！你放了！骗了我那么多钱，再陪我玩几次，怎么了？再说，这肚里的孩子也想成爸爸。走吧，去卧室，我倒要看看
儿子，吃饭啦！啊，来了吗？你来看我，你媳妇知道吗？家里那头人照顾她，她现在怀孕了，能不离开她就不离开她。啊，现在啊，她就是咱们家的大熊猫。<笑>他和他肚子里的孩子是咱们家的重点保护对象。妈，佳言知道我来看您，您不用给他发微信。他现在怀孕了，我也不让他看手机。没事儿，妈，我就来看看您。过两天就回去了。这两天呢，我脑子也就寻思着，嗯，佳言生完孩子，是不是得给他点钱呢？或者呢，就把咱们家那老房子给卖了。给你们买套新房子，你说你们不能老在外边租房子住，是不是啊？嫂子，啊，赵岩跟佳言啊有他们自己的打算，您就管好您的身体，别给他们添麻烦就行，<笑>不用操这么多心。嗯。再说了，佳言也没提要换房的事儿啊。是，佳言懂事儿，人啊。<笑>来，吃饭，吃饭，吃饭。<笑>说，夏言肚子里面孩子的事儿，你打算什么时候告诉你妈？能瞒一天算一天吧，我怕他知道以后打击太大了。嗯，我知道你妈一直盼着这个孩子出生，你现在告诉他，我也怕他受不了。等我收拾了那一家人之后，再跟妈好好解释解释。哎妈，你别晃了，行不行啊？你有朵心烦，你这孩子，这可没你事儿晒的。你知道我妈这次买了多少钱的吗？二十万呢！啊，这么长时间一点收益还没有，我能不着急吗？啊，你有没有点良心呢、啊？你，不就二十万吗？你找我姐夫要不就完了吗？是。喂，妈，怎么了？你个赔钱货，你个杀千刀的老公，我的二十万什么时候能有收益呀、啊？我还要等多久啊？视频都保存了吗？保存了。那接下来？咱们就按计划进行。老公，你回来了？怎么我一回来你就这么殷勤？是不是我出差的时候带别的男人回家了？带什么男人回家？我这不是看你出差太辛苦，伺候伺候你。老公，出差累不累？我又不是第一次出差。对了，买股票的事情怎么样了？我妈打电话问了我好几次了，我都不知道该怎么回她。还那样呗，具体消息还没出来呢。可是我妈着急啊，她把气都撒在我身上了。她已经打电话骂了我好几次了，要是再没有消息，她就要打上门来了。她是你妈，打你几下骂你几下怎么了？等有了消息，还有收益了，就不会来闹了。老公，等股票赚了钱之后，我想换个房子。嗯，对啊，我们现在这个房子是租的，而且环境也不好，我不喜欢。再说了，你也不想宝宝出生以后住在这种环境吧？既然我们有能力，那就换一个好了。行，你想要什么我都给你。喂，叔叔，我知道了。谁啊？是叔叔，他之前提那朋友被人盯上了，所以准备再买一次就收山不干了。如果我们也想跟这一次，就得赶紧筹钱。之所以停了这么久，我也是想多筹点钱出来。啊，我已经跟妈说过了，她同意把老家的房子抵押了。不是，你怎么不早跟我说啊？我之所以不跟你说，不也想着那钱是咱妈的养老钱吗
，我不敢轻易开口。再说，妈已经同意了，那房子抵押前后能凑出五六十万，够咱买房了。你只想着你自己，那我弟弟还没买房呢，你不留点钱给我弟买房吗？再说了，妈上次投的二十万，收益还没到账呢。我已经问过叔叔了，收益马上就到账了。只不过因为上次风险太大，所以这次收益会比以前少很多。还有，我妈那钱一直是我叔叔在亲自操作，我也没办法呀。我要是跟叔叔说要给小辉凑钱买房子，他肯定打断我的腿。老婆，要是咱能凑出五六十万，肯定能翻两三倍啊！这是个保本的买卖，就是可惜凑不到钱啊。叔叔，周阳，你钱准备好了没有？周五就要截止时间了。叔叔，我已经准备好六十万了，我马上。才六十万？我不是说了让你妈把你现在的房子都拿去抵押吗？你还想不想赚钱了？这一次赚了，你小子就发达了。你小子到底在想什么呢？叔叔啊，我是佳言，钱的事儿呢，您就放心好了。我们一定会把所有的钱，全部都用来买股票的。周阳，你个白眼狼啊！亏我把闺女都嫁给你了，可你呢？你是怎么对我们的啊？你有挣钱的机会，你还瞒着我们，瞒了这么久，你真是太坑人了你！你对不起啊，妈，让你担心了。我这不也是怕，万一真出点啥事儿，那些买股票的钱都打水漂了怎么办？我也不想让你们跟我一起冒险。什么不想让我跟你一起冒险呢？啊，你就是没拿我们当一家人啊！你还跟我们藏着掖着的，是不是？家言啊，这个赔钱货让你这么干的啊？他呀，就是为了报复我。哼，当然不是了，妈，我也想存钱给我弟买房子啊。行了，我知道了，你们明天等我消息吧。去，哼，老公。你确定这是最后一次了？以后都不能买这种股票了？是啊，老婆，我也不想这是最后一次，我还没捞够呢。支付宝到账八十万元。老公，妈说我给你打完这八十万，什么时候还可以再买？你就跟妈说，这八十万足够了，钱够花就行。这八十万应该是佳言这几年从我和他那个主管手里弄到的全部财产。对于一个没什么收入的农村家庭，恐怕是家言家目前能拿到的所有现金。老公，我妈今天跟我说了，她说她还想再投点钱进股票，她觉得还是太少了。她说她还能弄到钱。你跟妈说不用了，八十万已经够多了，再买进投入太大，我怕风险把握不住。我妈那是信任你，她今天已经去借钱了。她说她把我弟弟那二手车拿去抵押贷款了，她那边怎么也能凑个一百多万出来。而且我听说我舅舅那边也能再拿个几十万出来，多多少少我妈那边大概能拿个一百五十万，咱俩这东拼西凑也能有个一百多万，加在一块儿。就是两百多万的本金了，老公，我们发财了。这么说，我们能大赚一笔了。那你让妈好好准备准备。哎呀，我看这俩孩子都见了两面了，差不多订婚得了。至于这彩礼呀、房子呀，你就跟娘家人说，我们都能出，我们也不会呀、啊、亏待了姑娘。不是，你们家发达了，切，这咋一下就有这么多钱了？还能买房子，还能给彩礼呢。嗨，我这不是找了个好女婿吗？这才多少钱？真是，我那好日子呀，还在后头了。<笑>支付宝到账二十万元。<笑>我跟你说啊，太姨，这人要有福气呀、啊，真的那财你挡都挡不住。<笑>你呀、啊，就回去跟我那未来儿媳妇说，她嫁到我们家呀。真的不亏，让他尽快和我儿子订婚。就这么着，行。老公，你放心，妈买的股票收益已经到账了，估计妈已经收到了，你可以问问他。
，刚才我妈跟我说，我弟的婚事已经定的差不多了，但是有个事要跟你说。你说，就是我弟跟他女朋友吹牛，把股票的事情说出去了。现在他女朋友家也想买点股票，而且啊，他们家答应明天跟我弟去领证。好，我知道了，没事。哎，真是不是一家人，不进一家门，那就别怪我了。喂，叔，我已经筹好钱了，你那边准备的差不多了吧？消息准确啊，那这回咱可真是要收把大的了。我是做梦都没想到我能一夜暴富啊！好嘞，叔。老公，我妈存了两百多万，已经把股票全部买进了。真的，这么多？过了今天，妈可就是小富婆了呀。嗯。老公，你说这个股票为什么会稳赚不赔呢？你就别管这么多了，你呀、啊、想着怎么花钱就行。对了。那你明天开盘，我们是不是就发财了？睡吧，睡醒了就实现了。<笑>睡吧，等梦醒了，一切都结束了。哎呦，我这是有多大的福气呀、啊！女儿嫁了一个脑袋灵光的主，这儿子马上又要结婚了，我马上就要成富婆了。哎呦，我这好日子就算来了！<笑>哎呦。我的钱呢？我的钱呢？股票跌了，钱都赔光了。什么叫跌了？什么叫赔光了？就是说股票有涨有跌，涨了就是赚钱，跌了就是赔钱嘛。跌了，之前可不是这么说的，之前不是说稳涨稳赚的吗？我什么时候说过稳涨稳赚、啊？可是之前我们买的股票都是赚钱的，没有跌过。江爷，你上网查查，股票的风险最高，有多少人为了这个赔得倾家荡产，又有多少人为了这个发家致富，都不能好事都落我们头上吧？不可能，不可能！你骗我，你骗我！你叔叔不是认识那个什么很厉害的股票经纪吗？他不是知道哪只股票会涨的吗？啊！可我也说过，股票有风险，让你们谨慎，你怎么就给忘了呀？老公，老公，你再想想办法，把钱弄回来。我们不买股票了，我们就把本金弄回来，好不好？我怎么弄啊？我也弄不回来啊！赔了就是赔了。我叔叔和他朋友也赔了，大家心里都不好受，我们心里也不好受。我不管，我要我的钱，你把我的钱花给我。我的钱呢？我的钱！哎呀，哎呦！我呀，这是瞎了眼了，嫁到你们家来了。你骗子，一窝骗子！我跟你说，赶紧把我的钱还了，要不然咱们走着瞧。哎呀，就是老不死的。是啊，我告诉你，这么多钱呢。你要是弄不着钱，我媳妇跟人跑了，下辈子你别给我回来，我想赚钱。你妻子这次流产，迪士尼的损耗特别大。本来她的条件呀、啊、就不容易怀孕，这次流产啊伤害挺大的，恐怕将来以后啊不能再怀孕了。
朝阳，你个小兔崽子啊！你个挨千刀的，你把我牵到哪儿去了？我刀的，我告诉你，赶紧把我家菜偷出来！不是我弄死你！妈，小辉，我是真没办法了，我的钱也没了呀，这股票就是有涨有跌。只能说咱们点儿背，钱都跌没了。什么有涨有跌？是不是你把我们家钱私吞了？我哪敢把你们的钱私吞了呀？再说了，除了你们的钱，我的钱，我叔叔的钱都跌没了呀。我不管，我的钱没有了，你就得给我。你要敢不还，不行，我就找人弄死你。我现在欠了一屁股债，你女儿和我是共同债权人，你把我弄死了，一分钱都没有。你女儿。还得跟着我还债呢，妈，你怎么来了？怎么是你？我儿子没了，我不过来看看吗？你儿子没了，你活该，以后别再来烦我了。别再来烦你了，你骗了我那么多钱，现在儿子也没了。你告诉我，别再来烦你了。那你还想怎么样？我告诉你，我现在什么钱也没有了。想要钱，做梦吧你！<笑>好，没钱是吧？好，那我找你老公去呀！不要，不要去找我老公。你想要怎么样都行。我就要我的钱，把我花在你身上的钱，都他妈还我！好，我还，我还。我凑够了就还给你，算你懂事。哎，金鹏，你回来了。你这是干嘛呢？不在医院照顾你妈，跑我这打劫来了。我没钱啊，给我钱。没钱，我又不是你爸。要钱找你爸要去，我不找你要，我找谁要？我们家现在这样，还不都是因为你？我妈现在住院要交手续费，我媳妇儿跟人跑了，我不找你要钱，我找谁要？你不会自己赚钱啊？你长这么大，除了问你妈要，就是问你姐姐要，你自己赚过钱吗？我看你离了他俩得饿死。少废话，你现在还是我姐夫，我就得找你要钱。那我要是不给呢？好，你说，别后悔。老公，你怎么才来啊？找我有事儿啊？老公，你怎么了？你是不是在怪我？我们的宝宝没了，我也很难过。不过没关系，我们还年轻，可以再生的。对了，妈怎么样了？她好多了吧？应该可以出院了。那就好，那就好。她没有在为难你吧？没有，他哪有力气折腾我呀？倒是你那个弟弟，可没少折腾。夏辉，老公你别介意啊，从小被惯坏了，就那样。还有啊，我们到底欠了多少钱啊？你想好怎么还钱了吗？还钱，还能怎么还啊？努力工作，挣钱还呗。工作挣钱还钱。要还到什么时候啊？我有个办法，可以最快的时间弄到钱。我们公司有个色鬼男主管，一直对我有意思，还总是动手动脚。我听说他有点钱，我可以去勾引他，然后拍些照片，威胁他给钱。如果他不给，就发给他老公。你这意思，仙人跳啊？对，就算是仙人跳，只要能有钱就行。而且那个主管也不是什么好人，经常欺负女同事。这事儿我再想想吧，毕竟风险太大了。要是那个主管不上套，或者不受威胁怎么办？我再想想。好，你再想一想，我也怎样身体。
。哎，妈，你怎么来了？不是你托人台先让我回来的吗？我啊，我什么时候托人告诉您回来了？再说，我想让您回来打个电话不就行了？干嘛还托人告诉您回来啊？我怎么没想到呢？那不是你，又会是谁呢？你妈回来了，你有病？这是你把我妈关了？这怎么说话呢？怎么叫骗呢？我不看人老太太在家待的太寂寞了吗？我不这是让她来过来待两天吗？你今天笑吗？你是不是在给我？我去你妈的意思！你把我妈从老家骗回来，就为了找我要钱是吧？我告诉你，你少白费力气了，我不可能给你。行，你不给钱是吧？好，我告诉你，我混了这么久，我有不是方让你给钱。哎，阿姨呀，你可能不认识我，不过没关系，我告诉你啊，我是你儿子媳妇的弟弟，哎，咱们是亲家。啊啊啊！呃，你回来了，你知道我姐去哪儿了？他不是回娘家了吗？没有，我姐她。走，你跟我出去。走。你怎么进来的？你忘了呀？除了你，我姐好像也是这家主人吧？啊，我找她拿的钥匙。你说你为了找我要钱，这么多手段？哎，我跟你说过，我有的是招，那常要钱。你说说你。这点小聪明用挣到什么不行吗？管我呢！告诉你，赶紧给我钱！你要是不给我钱的话，我就天天来，日日来，我找你妈！我跟你说，哎，好像、啊、你妈还不知道我姐流产的事儿吧？啊，行，你也知道，我现在真没钱，我拿不出钱来。给我点时间，我去弄钱。好，姐夫。有你这句话，我就放心了。三天，就三天，三天之后我过来拿钱。哎，你说的没事啊，我答应。你跟我说说具体计划是什么呢？老公，你真的答应了？我向你保证，我肯定不让他真的碰我，只要拿到钱就行了。这事儿属于仙人跳，要真出了点差错，咱俩都得进局子。所以这两天我一直在犹豫，要真出点事儿，咱俩可就折了呀。不会的，老公，我们那个主管啊，胆子特别小，非常怕他老婆。被这么一吓唬，肯定乖乖拿钱。我还是觉得不妥当。哎，要不这样，你让小辉一起办这事儿。小辉，你让他跟咱们一块办这事儿，但是以他的性格，他肯定是要拿钱的。那我们拿到钱就少了呀。他已经在找我要钱了，还不如让他帮你办这事儿呢。再说，就凭他那不要脸的劲头，说不定还能再多要一点。好。那我回头跟小慧商量一下计划。怎么了，宝？你老公刚出差，你就迫不及待的要回来？是啊，我这不寻思，他一走就把你叫过来吗？你不是让我还钱吗？那我没有钱，你想别的办法来还你吧。好好好。是把我交给警察，那私了怎么说呀？哎，就你给我们数啊
啊，我告诉你，你要是不给，你这个证据，我明天就得给警察，包括你的公司，还有你老婆，那我也得来一份。你们这是仙人跳吧？仙人跳怎么了吧？谁让你光天化日下，胆大的，你活该你！哈哈哈哈哈！周洋，进来管管你老婆和小舅子吧。王哥，这没你事儿了，你先走吧，谢谢啊。我帮你也是帮我自己。那我先走了，你自己看着办吧。老公，怎么回事啊？周洋，你小子什么意思？这事儿还没办完你就把人放走啊？这事儿已经完了，你们仙人跳的全过程被我用监控拍下来了。只要我拿着监控视频去警察局，你们俩高低得三年以下有期徒刑了吧？老公，你干嘛呀？你怎么帮着外人啊？是，我是不应该帮着外人，但我也不能帮着给我下套，把我当杀猪盘宰的女人吧？把这离婚协议书签了。咱俩离婚，老公，你跟我开玩笑呢吧？你是不是怕我还不上钱，想跟我离婚，让我躲债啊？瞧你小子是人吗？我姐刚流产，你就要离婚，你要不要脸呀、啊？我不要脸，不要脸的是你们一家子人吧？把我当傻子，骗得我团团转。你肚子里怀的是谁的种，你都不知道，你还拿我当冤大头啊！老公，你听我解释啊！解释，解释你在孕期和哪个野男人上床啊？视频我都有，你要我当众播放，赶紧把离婚协议签了，以后咱俩各不相干。还有你小子，要是再敢骚扰我妈，我就带着证据去公安局告你仙人跳诈骗，让你去蹲监狱，省得以后你在社会上浪费资源。所以这一切都是你设的圈套。是啊，我花了三十万，娶了个骗子回家，给我戴绿帽子，还想让我倾家荡产。还好，我早就发现了你和你妈的算计，为时不晚，及时止损了。哎，你要是不想把事情闹大。就赶紧把婚离了，以后你想去哪儿卖都跟我没关系。毕竟，你不能生育的事儿，也不想闹得人尽皆知吧。姓周的，是我看错了你。你说的没错。是我妈自己买股票赔光了钱，你一点法律责任都不用负。赶紧把离婚协议签了吧！如果再来找我，我可以报警，告你们骚扰。哎，小辉，你小子，除了仙人跳，还想加个故意伤人是吧？喝水。哎哎，佳言呢？这么晚还没回来？妈，哎，儿子不孝。怎么了这是？出什么事儿了？慢慢说啊。妈，佳言他就是个骗子，他妈也是骗子，他们全家都是骗子。那四十万彩礼钱，被佳言连和他妈一块儿骗走了。佳言也不是您看见的那样，那个贱人，心肠狠毒，他把我耍得团团转。他就是为了弄钱，给他弟弟结婚买房子。怎么会是这样？怎么会是这样呢？那他、个、肚子里的孩子呢？那个孩子也不是我，是他跟别人怀上了，现在孩子也没了，他已经流产了。造孽！
这一切都过去了，他们再也没法骗我们了。走吧，妈，新房那边都收拾好了，咱们直接过去就行。好，要在这继续住下去，我还真有点膈应。换个地方，有个新的开始。<笑>对，咱们啊就把一切都忘干净就行。走吧，妈。好。到大门了，走。哎，谁呀、啊？没谁，就是一个朋友。他和我说，善有善报，恶有恶报。太对，走吧，妈。<笑>小子啊！我们家之前啊买股票的钱呢？孙凯呀，跟你说了嘛，赔股票里了，我也没钱呀。你还找谁找谁去？当初啊，你说只赚不赔，啊，我这才把钱给了你，我还把闺女嫁给你。到了今天，钱没了，你赶紧。给我吐出来，要不然呢，我我跟你没完。佳慧没骗你，钱没了，是我们也是被骗了。你们要是要钱啊，找我钱不要钱，都是他弄出来的事儿。我就找你们要，现在村子里都扯开，说你骗了人家彩礼钱，怀了别人的孩子，还让你前夫要。你也骗了我们，还骗我嫁给你弟弟这个混蛋，现在又骗我的钱。我告诉你，赶紧把钱还给我。不然你天天来找你们。跟你们说啊，今天你们俩要是不给钱，就走不出这个门去。小石头，你给不给？钱呢？你给不给？你你你啊！救不成，还想救不成。妈，冷不冷啊？今天天儿多好啊！周洋，妈，你先去那边溜达溜达，我跟朋友说几句话。周洋，见着我躲什么呀？忘了咱们之前可是一个战线的战友了。哎。你知道佳妍又结婚了吗？佳妍啊，又嫁了一个外地的老男人，听说也有几个钱儿，估计佳妍也想再捞一把，后半生啊，过得好点。毕竟他妈死了，他弟弟进了监狱，他爸得了失心疯，就剩他一个人了。佳慧进监狱了，怎么回事啊？听说他老丈人上门要钱，他跟老丈人打起来，把老丈人失手弄死。他这种人进监狱，就等于为社会做贡献。佳言结婚后啊，被老公发现不能怀孕，现在经常被她老公家暴，过得也挺惨的呀。真是报应啊！这人呢？还是好好生活，安安稳稳赚钱，才是正道。哎